now we'll practice few questions on Huckle rule and let's uh, get how much you really understood the Huckle rule now so let's have first question here that is aromatic an aromatic molecule will be cyclic have 4n plus 2 pi electron b planar so just recall that Huckel rule in your mind and just try to uh, get the points what i told you there the number of electrons 4n 4n plus 2 electrons pi electrons hamare paas hona chahiye cyclic hona chahiye hamare paas wo molecule planar bhi hona chahiye clear so definitely d option will hamara correct option hoga next question which one is non aromatic तो नॉन एरोमेटिक की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि नॉन एरोमेटिक में क्या है कि अगर कोई भी एरोमेटिक वाली जो तीन प्रॉपर्टी हमारे पास है कि साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए और 4n पाई 4n 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होना चाहिए अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है तो हमारे पास नॉन एरोमेटिक होगा लेट्स एग्जामिन अब यहां पे देखें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आप नोट कर लें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स देखिए यहां पर कितने हैं 2 2 4 2 6 यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास है यहां पर भी हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहां पर हमारे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर हमारे पास 10 pi electrons हमारे पास है this is 10 pi electron और हकल रूल के according 4n plus 2 pi electron के हिसाब से देखें तो यहां पर n is equal to 0 1 2 3 हमारे पास होता है clear तो 0 यहां पर n is equal to 0 रखते हैं तो हमारे पास आता है हमारे पास 2 electron आता है then हमारे पास 6 10 हमारे पास 14 18 तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैच करेंगे उसके बाद देखेंगे कि मॉलिक्यूलर एरोमेटिक है कि नहीं क्लियर सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मैच कर रहे हैं यहां सारे जो बॉन्ड्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं साइक्लिक है प्लेनर है तो ये तो एरोमेटिक हमारा है अब इसमें आ जाइए ये भी पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है एरोमेटिक है साइक्लिक प्लेनर सब कुछ है तो ये भी हमारा एरोमेटिक होगा अब आ जाइए ये यहां पर है 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली 8 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा यहां किसी कैटेगरी में मैच नहीं कर रहा है क्लियर लेकिन ये मैच कर रहा है एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से क्योंकि वहां पर होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वहां होते हैं क्लियर तो 4n पाई के हिसाब से वहां पर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास 4 8 16 इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं लेकिन ये एंटी एरोमेटिक को क्लिक कर रहा है लेकिन आप समझने वाली बात है एंटी एरोमेटिक ये तभी होगा अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है प्लेनर भी है और होगा तो ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक होगा लेकिन नॉन एरोमेटिक कब होगा अगर इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और उसके साथ-साथ वो प्लेनर नहीं होगा तो डेफिनेटली अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये हमारा आता है साइक्लो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन और ये टब शेप स्ट्रक्चर में मिलता है और टब शेप में मिलता है हमें और ये एक्चुअली प्लेनर नहीं है प्लेनर भी नहीं है दूसरा एस के पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन यही होगा यही हमारा मॉलिक्यूल यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा जो है नॉन एरोमेटिक होगा क्लियर नेक्स्ट हमें देखें नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक है प्लेनर है तो ये हमारा एरोमेटिक वाले कैरेक्टर में आ रहा है तो ये भी एरोमेटिक होगा तो यानी कि ये भी एरोमेटिक है ये भी एरोमेटिक है ये भी एरोमेटिक है इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहां 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ-साथ ये मैच नहीं कर रहा है एरोमेटिसिटी को दूसरा ये प्लेनर नहीं है आपको देखने में प्लेनर लगेगा क्योंकि सभी जो है sp2 हाइब्रिडाइज हैं लेकिन ये उसके बावजूद भी प्लेनर नहीं है इसीलिए ये हमारा नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा क्लियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एरोमेटिक कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होगा तो वहां मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आप कैसे पहचानेंगे तो डेफिनेटली आपको मैं बता रहा हूं कि वहां पर आप करेंगे कि अगर कार्बन चार सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा अगर कार्बन यहां तीन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा अगर कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp 
पी हाइब्रिडाइजेशन होगा ये बात ध्यान रखनी है अब हमें बस ये देखना है कि कोई कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है अब मेरे पास यहां भी यहां एक कार्बन है यहां पे एच भी लगा हुआ है ठीक है यहां एच है यहां भी एच है ये भी एच है ये भी एच है तो ध्यान देंगे यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन है यहां भी कार्बन है तो ये भी कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये भी कार्बन सभी ये सभी चारों कार्बन sp2 टू हैं लेकिन बाकी दो sp3 थ्री हैं आप देख रहे हैं ये कार्बन यहां जो है वो चार सिग्मा बोर्ड बना रहा है दो तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और दो कार्बन के साथ बना रहा है क्लियर तो यहां पर हमारे पास ये वाले कार्बन दोनों sp3 थ्री हो गए तो ये तो हमारा एरोमेटिक नहीं है ये हमारा एरोमेटिक नहीं है दूसरा यहां पर हमारे पास टू पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं क्लियर और एरोमेटिक वाले कैरेक्टर में टू पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं पहली कंडीशन तो मैच कर रही है लेकिन क्या बाकी जो एटम्स हैं वो एस पी टू हैबिटाइज है क्या सेकंड कंडीशन यानी कि वो प्लेनर है क्या नहीं है इसलिए ये भी हमारा एरोमेटिक नहीं होगा क्लियर नेक्स्ट देखते हैं दिस इज साइक्लो साइक्लो हैप्टा ट्राई इनाइल कैटायन यहां पर है हमारे पास तो यहां पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सिक्स पाई हैं क्लियर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स सिक्स पाई हैं अब देखते हैं सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है तो मैंने कहा था आपको नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लें और sp2 पी हाइब्रिडेशन अगर सबका होगा तो डेफिनेटली वो हमारा क्या करेगा प्लेनर होगा तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन भी एस पी है कैसे पता लगाएंगे ध्यान देंगे क्योंकि अगर ये प्लस नहीं होता यहां तो क्या होता दो हाइड्रोजन लगे होते अभी प्लस है इसका मतलब एक हाइड्रोजन गया और एक हाइड्रोजन इसके पास है ठीक है एक हाइड्रोजन यहां है तो अब देखिए अब ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बोर्ड बना रहा है तीन सिग्मा बोर्ड बना रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा एसपी टू इसका होगा so, सारे कार्बन एस पी टू है सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है साइकिलिक है प्लेनर है तो हमारा यही हमारा आंसर होगा और ये मॉलिक्यूल हमारा एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा क्लियर नेक्स्ट इसको चेक कर लेते हैं कि टू टू फोर सिक्स एंड ये नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है क्लियर तो यहां पर टोटल कितने हो गए भाई एट पाई इलेक्ट्रॉन हो गए जबकि वो हमारे एरोमेटिक वाले कैरेक्टर को मैच नहीं करता वहां पर कितने होते हैं टू फोर टेन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एट इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हकल एरोमेटिसिटी में नहीं आते हैं तो क्लियर हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एरोमेटिक कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड देखना है नीचे इन सब में एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है चलिए एरोमेटिसिटी के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था क्या कंडीशन थी भाई फोर एन प्लस टू वाली कंडीशन मैं बार बार इसको रिमाइंड करता रह, कराता रहूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए 4n प्लस टू जहां पर n क्या है भाई 0 1 2 3 इस तरह से हमारे पास वैल्यू है ठीक है चलिए अब मैं यहां रखता हूं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2 4 6 सॉरी 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं तो एरामेटिक होने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने होते हैं तो यहां पे काउंट करिए इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं टू टू फोर फोर पाई इलेक्ट्रॉन है यहां पर कितने हमारे पास टू टू फोर और ये जो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है ना ये भी हमारा क्या है sp2 टू है और यहां पर भी ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरह से काउंट होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल के प्लेन में नहीं होगा कहा होगा मॉलिक्यूल अगर एक इस प्लेन में है तो ये यहां होगा और बाकी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा होगा क्लियर तो यहां पर हमारे पास हो गए सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लियर नेक्स्ट में देखते हैं काउंट करें यहां पे हमारे फोर पाई इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले काउंट नहीं करने अंदर वाले काउंट करने है क्लियर नेक्स्ट देखते हैं यहां पर भी हमारे पास बाहर भी चार्ज लगा हुआ है देखिए तो सिक्स अंदर हो गए दो बाहर हो गए तो हमारे पास यहां भी एट पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले क्राइटेरिया पे कट गए कैसे देखिए फोर पाई फोर पाई तो हमारे पास यहां नहीं है सिक्स पाई ये हो सकता है ये फोर पाई ये भी नहीं है एट पाई भी नहीं है तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये वाला मॉलिक्यूल हमारा बी ऑप्शन जो होगा दैट इज साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनाइन हमारा जो है एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा दिस विल बी अवर करेक्ट मॉलिक्यूल ठीक है ओके चलिए विल हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन किसके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे फुल्ली डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कंप्लीटली कंप्लीट डीलोकलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए ध्यान देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन 
और जिसमें जो एक ऑबिटल आपका रहेगा वही ओवरलैपिंग में हेल्प करेगा आपको ठीक है दूसरा डबल बोन्ड होना चाहिए डबल और कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए डबल सिंगल बोन्ड होना चाहिए तभी हमें जो है ओवरलैपिंग मिलेगा चलिए बेंजीन देखते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे आपको पता है कि ट्रिपल बोन्ड है सारे कार्बन एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन सबके पास एक एक पी ऑबिटल बचा हुआ है तो दे विल ओवरलैप क्लियर और सॉरी ओवरलैप करेंगे और ओवरलैपिंग करके क्या होगा वहां पर डीलोकलाइजेशन हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का अब द प्लेन एंड बिलो द प्लेन तो इसका मतलब डीलोकलाइजेशन फर्स्ट बेंजीन में हो जाएगा अब देखते हैं साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन तो ये है भाई सीधा इसमें तो कोई डबल बोन्ड ही नहीं है तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डीलोकलाइजेशन सी एच फोर में भी नहीं है सारे जो है आपके सिग्मा बोन्ड है यहां पर भी सी टू एस सिक्स में भी नहीं है तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन विल बी करेक्ट यानी कि बेंजीन में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा लेस्ट हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपाउंड इज एरोमेटिक हम हमारे पास चार कंपाउंड है चारों में से कौन एरोमेटिक है तो एरोमेटिक होने के लिए मैंने बताया था कॉन्जुगेटेड सिस्टम एसपी टू हेबाइजेशन साइक्लिक प्लेनर फोर एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो यहां तो पाई नहीं है यहाँ जीरो कुछ ये तो हो है ही नहीं ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी पाई बोन्ड नहीं है यहाँ पाई है लेकिन ये आउट ऑफ दी साइकिल है तो ये भी नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट तो होगा कैसे आप समझिए इसको यहाँ पर हमारे पास सी सिक्स एच सिक्स और यहाँ हमारे पास सी सिक्स एच सिक्स होगा और ये पॉजिटिव आयन हमारे पास है तो ये हमारे पास होगा टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास है तो सी सिक्स एच फाइव ये फिनाइल ग्रुप है सी सिक्स एच फाइव ये भी फिनाइल ग्रुप है तो दोनों साइक्लिक हैं प्लेनर है और टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन के सिस्टम के हिसाब से हकल रूल के हिसाब से टू इलेक्ट्रॉन का सिस्टम जो है हमारा क्या होगा प्लेनर होगा साइक्लिक होगा क्यों क्योंकि एन इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू जीरो रखिए आप रखें तो हमारे पास जीरो वैल्यू आएगा एन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे टू और इसके साथ में ये दोनों कार्बन एसपी टू हेबडाइज है ये कार्बन भी एसपी टू हेबडाइज है क्योंकि ये कार्बन भी तीन सिग्मा बोर्ड बना रहा है तो इसलिए ये भी एसपी टू है तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्लियर लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा बेंजीन एरोमेटिक नहीं होगा अभी अभी हमने डिस्कस किया कि बेंजीन में तो तीन बॉन्ड्स हैं तो ट्रिपल बॉन्ड है एसपी टू हेबाइजेशन है फोर एन प्लस टू के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी हैं तो ये तो हमारा एरोमेटिक होगा दिस इज एरोमेटिक हमें कहना नॉट एरोमेटिक कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा वो पहचानना है नेक्स्ट इज साइक्लो प्रोपिनाइल कैटाइन तो साइक्लो प्रोपिनाइल कैटाइन आपका कुछ ऐसे दिखाई देगा साइक्लो प्रोपिनाइल कैटाइन यहां पर ऐसे दिखाई देगा क्लियर तो आप देख रहे हैं यहां पर दो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो दो पाई इलेक्ट्रॉन हमारा हकल रूल के हिसाब से ठीक है उसके बाद सारे कार्बन sp2 पी टू हेबडाइज है प्लेनर स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो ये भी हमारे पास एरोमेटिक है क्योंकि ये वाला कार्बन भी यहां तीन सिग्मा मोड बना रहा है तो ये भी क्या होगा एस पी टू होगा क्लियर ये भी आपका एरोमेटिक है नेक्स्ट पे ट्रोफाइलियम कैटायन ट्रोफाइलियम कैटायन होता क्या है समझेंगे ये होता है आपका साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन होता है ये तो यहां पर दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एच यहां पर है और ये यहां पर सेवन कार्बन हमारे हैं दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल कैटाइन हमारे पास है अब इसमें देखेंगे कि एरोमेटिक है कि नहीं है आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आप देख लिए यहां पे सिक्स पाई हमारे पास आ रहा है ठीक है अब सिक्स पाई आ रहा है तो समझ जाइए एरोमेटिक कैरेक्टर में आ गया अब हमें कंफर्म करना है कि सारे कार्बन एसपी टू हेबडाइज है कि नहीं है तो डेफिनेटली ये तो सभी एसपी टू हेबडाइज है क्योंकि सभी तीन बोर्ड बना रहे हैं ये कार्बन भी तीन सिग्मा बोर्ड बना रहा है देखिए एक दो और तीन तीसरा हाइड्रोजन के साथ में बना रहा है क्लियर तो ये कार्बन भी एसपी टू हेबाइज है तो ये भी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हमारे पास एरोमेटिक ही है क्लियर नेक्स्ट देखते हैं साइक्लो पेंटा डाई इनाइल कैटायन साइक्लो पेंटा डाई इनाइल कैटायन साइक्लो पेंटा डाई इनाइल कैटायन कैसे बनेगा ये आप देखिए ये बनेगा हमारे पास 
एन आयन बना रहे हैं ना तो हमारे पास ये दो लोन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन होगा और डाई इनाइल मतलब दो इसके पास पाई बॉन्ड होंगे तो अभी आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टू टू फोर टू सिक्स क्लियर सॉरी ये हमारे पास कैटायन है कैटायन मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है दिस इज पॉजिटिव चार्ज जो डी ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है फोर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्लियर फोर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो फोर इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिसिटी में नहीं आ रहा है फिर अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन है क्या हाँ सभी का एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन भी है और लेकिन फोर इलेक्ट्रॉन तो नहीं आते हैं इसमें तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन साइक्लोपेंटा डाइनाइल ही होगा जो एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लियर नेक्स्ट हमारे पास आता है उसको चेक कर लेते हैं साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन तो कैसा दिखाई देगा ऐसे ही दिखाई देगा बस एनायन होगा ये एनायन होगा हमारे पास ठीक है साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन हो गया अब दो तो यहां पे दो दो चार छ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है तो ये हमारा ये भी एरोमेटिक होगा सभी कार्बन का हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी एस ही है तो इसका मतलब ए बी सी और ई e, चारों यहां पर एरोमेटिक होंगे और जो डी ऑप्शन हमारा है वो एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि उसके पास जो है चार इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अवेलेबल है कॉडिट चलिए लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एन्यूलिन एंड एरोमेटिक एनिलीन भी है और एरोमेटिक भी है सो लेट मी टेल यू फर्स्ट एनिलीन होता क्या है है ना एनिलीन का मतलब है इवन नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और फॉर्मूला यहां पर आता है सी एच डबल बॉन्ड सी एच होल एन अगर ये वाली कंडीशन है तो उसको हम एनुलिन कहते हैं क्लियर पहले इसको चेक करते हैं दिस इज साइक्लो ब्यूटा डाई इन साइक्लो ब्यूटा डाई इन हो गया हमारे पास और इसमें पाई बॉन्ड सबसे पहले पाई बॉन्ड काउंट कर देंगे तो यहाँ पे फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास नेक्स्ट इज सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर हमारे पास एट पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर हमारे पास दो दो चार दो छः और ये जो लोन ये जो लोन पर इलेक्ट्रॉन दिखाया है ये भी पाई है तो यानी कि यहाँ भी आठ पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि एनुलिन है कि नहीं है एनुलिन का मतलब है इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स सब में है सारे एनुलिन है लेकिन एनुलिन होने के साथ साथ में एरोमेटिक है कि नहीं ये भी चेक करना है है ना एरोमेटिक है कि नहीं अब आ जाइए यहां इसमें है फोर पाई इलेक्ट्रॉन तो फोर पाई तो एरोमेटिक में नहीं होते तो ये तो हमारा नहीं है लेकिन यह एनुलिन है क्योंकि यहां पर इवन नंबर ऑफ कार्बन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक भी है प्लेनर भी है ये हमारा एनुलिन है लेकिन एरोमेटिक नहीं है अब आ जाइए ये यहाँ पर सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है सिक्स कार्बन है इवन नंबर है प्लेनर है साइक्लिक है स्पीड टू हाइब्रिडाइजेशन है सब कुछ है क्लियर यानी कि ये एरोमेटिक भी है और एनुलिन भी है दैट आप डिस्कस सो फार हेयर एनुलिन किसको कहेंगे तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा लेकिन अगले ऑप्शंस को भी चेक करते हैं यहां पर एट पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लियर तो एट पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए तो डेफिनेटली ये हमारा एरोमेटिक तो नहीं है फिर उसके बाद अब आप सभी कार्बन आपको दिख रहे होंगे तो सारे कार्बन एसपी टू हाइब्रिडाइज हैं तो प्लेनर भी है साइक्लिक भी है है ना तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं प्लेनर है साइक्लिक है जो अभी आपको दिख रहा है और एट पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो इस हिसाब से यहां एट पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक में होते हैं तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए लेकिन आपको इस समझना है एक्चुअली ये है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन और ये हमारा टब शेप स्ट्रक्चर में आता है यानी कि ये हमारा प्लेनर नहीं होता है क्लियर तो एट पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं और ये प्लेनर नहीं है लेकिन एंटी एरोमेटिक होने के होने के लिए क्या चाहिए वहां पर एट पाई इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस वो प्लेनर भी होगा साइक्लिक भी होगा तब वो एंटी एरोमेटिक होगा तो अब यहां आप क्लियर समझ गए हो कि एट पाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो प्लेनर नहीं है 
तो वो ना तो एरोमेटिक हुआ ना वो एंटी एरोमेटिक हुआ तो ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा है नॉन एरोमेटिक है हमारा क्लियर ओके एंड द लास्ट ऑप्शन देखेंगे एट पाई इलेक्ट्रॉन्स बाकी ये हमारा एरोमेटिक नहीं है एनलिन तो दिख रहा है एरोमेटिक नहीं है तो ये भी हमारा ऑप्शन यहां नहीं होगा और इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहां करेक्ट होगा जो एनुलिन भी है और उसके पास एरोमेटिक वाला कैरेक्टर भी है क्लियर लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एरोमेटिक चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इसमें से इज और आर एरोमेटिक मतलब एक भी एरोमेटिक हो सकता है या दो भी हो सकते हैं वो हमें चेक करना है चलिए चेक करते हैं सबसे पहले मैंने कहा था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आप लिखे क्लियर पाई इलेक्ट्रॉन्स आप लिखे तो यहां पर क्या हुआ दो दो चार यहां पे चार पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो चार पाई तो हमारे एरोमेटिक कैरेक्टर को नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे पहले कैंसिल हो गया क्लियर फिर आ जाओ यहां भी चार पाई इलेक्ट्रॉन है ठीक एसपी टू तो है यहां भी एसपी टू सारे कार्बन यहां भी एसपी टू सारे कार्बन लेकिन इलेक्ट्रॉन फोर एन के हिसाब से नहीं है तो ये भी हमारा नहीं है क्लियर नेक्स्ट आके देखते हैं ये हमारे पास जो है हेट्रो एटमिक स्पीसीज आ गई मतलब हेट्रो न्यूक्लियर तो यहां पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया तो अभी यहां पे देखना है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई यहां पे तो छह पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लेकिन अब आप ये पूछ सकते हैं सर ये आपने जो लोहन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाए हुए नाइट्रोजन पे ये हमारे जो है काउंट क्यों नहीं हो रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं हो रहे अकाउंट क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी डबल बोन्ड बना के रखा हुआ है तो इसका जो ऑर्बिटल है ऑलरेडी वो कॉन्जुकेशन में है ऑलरेडी वो डीलोकलाइजेशन में है पाई इलेक्ट्रॉन के अब ये ये वाला जो लोन पेयर है ये जो लोन पेयर है ये पेपर के प्लेन में होगा डीलोकलाइजेशन होने के लिए उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए तब वो डिलोकलाइज करेगा क्लियर तो नाइट्रोजन वाले लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे और इसी को हम कहते हैं सेक्सटेट एरोमेटिक एरोमेटिक सेक्सटेट कहते हैं इसको इसका मतलब क्या हुआ सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं यहां नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही है ध्यान देंगे क्योंकि नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड बना रहा है मैंने कहा था कि तीन सिग्मा मतलब तीन बॉन्ड बना रहा है और यहां पर sp2 टू है और बाकी कार्बन भी एसपी टू है तो ये हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल एरोमेटिक आता है अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं ये एरोमेटिक है कि नहीं अब यहां पर आप देखेंगे दिस इज साइक्लो प्रोपीनाइल एनायन है हमारे पास तो यहां पर चार पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दो ये हुए दो ये लोन पेयर की तरह फॉर्म में एसपी टू है सब कुछ है तो चार पाई है तो ये तो नहीं है इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट तो आप देख लें फर्स्ट ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड और ये हमारे पास डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ओनली थर्ड ओनली थर्ड मीन्स ये हमारा होता है पेरिडीन तो पेरिडीन यहां एरोमेटिक है लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनायन एंड साइक्लो प्रोपीनाइल एनायन आर क्या है ऑप्शन आपके पास हैं ठीक है नॉन एरोमेटिक है एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक 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 एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक ठीक है चलिए टेस्ट करते हैं सबसे पहले आपको इनकी स्ट्रक्चर जाननी होगी साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनायन तो साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनायन कुछ इस तरह का दिखाई देगा यहां पर लोन पेयर होंगे और डाई इनाइल है तो दो दो डबल बोन्ड यहां पर हमारे पास हैं तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले काउंट करिए दो दो चार दो छ ये भी हमारा पाई इलेक्ट्रॉन ही है तो ये छह पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए क्लियर अब क्या करना है छह पाई इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए अब ये वाला कार्बन भी sp2 पी ही है क्योंकि ये तीन सिग्मा बोन बना रहा है वन टू थ्री ओके ठीक है और ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे है प्लेन के परपेंडिकुलर पे है यानी कि ये कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है प्लेनर होगा तो यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा भाई एरोमेटिक होगा सिंपल चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइक्लो प्रोपीनाइल एनायन तो साइक्लो प्रोपीनाइल एनायन हमारा होता है ये ये हमारा साइक्लो प्रोपीनाइल एनायन होगा ये वाला ठीक है तो यहां पर सेम वही ये इसके भी काउंट होंगे इलेक्ट्रॉन तो दो नीचे दो ऊपर तो यानी कि फोर पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं क्लियर ये भी कार्बन ये भी कार्बन ये कार्बन भी एस पी होगा क्योंकि तीन सिग्मा बोर्ड बना रहा है ठीक है अच्छा अब यानी कि चार 
पाई इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास लेकिन ये एरोमेटिक कैरेक्टर को मैच नहीं कर रहा है तो सारे कार्बन एसपी टू हाइब्राइज है प्लेनर है साइक्लिक है तो ये वाली कंडीशन कौन सी है एंटी एरोमेटिसिटी वाली कंडीशन है कौन सी एंटी एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल वो होगा जो साइक्लिक होगा प्लेनर होगा उसके साथ साथ फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे यानी कि वहां इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस में होंगे वहां पर होंगे फोर एट 12, 16 इस तरह के सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब साइक्लो प्रोपिनाइल एनायन हमारा एंटी एरोमेटिक होगा पहला हुआ एरोमेटिक दूसरा हुआ एंटी एरोमेटिक सेलेक्ट द ऑप्शन देख लीजिए नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक दोनों मॉलिक्यूल होंगे सो दिस इज अ काइंड ऑफ फीडबैक क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट हाउ मच यू अंडरस्टूड दक्कल रूल थैंक यू